guys! Di video hari ini, aku mau bahas dengan kalian tentang 5 culture shock atau 5 hal yang ngagetin aku waktu aku baru pertama kali sampai di Jerman. Kalau misalnya kalian ntar lagi mau berangkat ke Jerman atau kalau kalian lagi cari-cari informasi tentang kehidupan di Jerman, aku harap video ini bisa membantu kalian untuk mendapatkan informasi ekstra yang mungkin gak banyak orang yang tahu kalau kalian belum tinggal di Jerman. Jadi ayo kita mulai video ini. Dan culture shock pertama yang aku mau bagi ke kalian adalah hari Minggu di Jerman. Jadi kalau misalnya kalian yang belum tahu, di Jerman itu hari Minggu kebanyakan toto toko akan tutup di Jerman jadi kalau misalnya kalian mau belanja di supermarket, minimarket atau kalau kalian mau belanja baju misalnya di Zara atau di H&M kalian tidak akan bisa melakukan hal ini pada hari Minggu jadi di Jerman itu hari Minggu yang buka biasanya hanya pom bensin atau restoran dan cafe mereka tetap buka jadi orang-orang di Jerman biasanya pada hari Minggu mereka meluangkan waktu mereka mungkin istirahat relax di rumah mungkin ke rumah keluarga mereka untuk meluangkan waktu dengan keluarga atau mungkin mereka akan pergi ke restoran tapi kamu tidak akan bisa belanja pada hari Minggu karena semua toko akan tutup Waktu aku baru pertama kali sampai di Jerman 6 tahun lalu, aku inget banget aku sampai di Jerman itu hari Sabtu sore. Dan tentunya karena aku habis traveling lama, aku capek dan aku pikir aku akan istirahat hari Sabtu ini dan hari Minggu aku akan pergi keluar untuk belanja hal yang hal yang aku butuhkan. Tapi sayangnya hal ini tidak bisa aku lakukan karena of course aku baru tahu bahwa di Jerman itu hari Minggu semua toko tutup. Jadi rekomendasi aku untuk kalian adalah untuk plan your shopping and advance, kalau misalnya kalian baru sampai di Jerman, misalnya hari Jumat atau hari Sabtu rekomendasi aku adalah untuk pergi ke toko pada hari itu juga karena hari Minggu kalian tidak akan bisa belanja culture shock kedua yang aku mau bagi ke kalian adalah pembayaran kalau misalnya kalian lagi pergi makan di luar sama teman-teman kamu jadi kalau misalnya biasanya waktu aku masih tinggal di Indonesia sama teman-teman aku kalau misalnya kita pergi ke restoran atau jalan-jalan makan bareng di luar atau minum bareng di luar biasanya waktu bilnya datang kita akan bayar patungan jadi kalau misalnya bilnya 100 ribu dan kita berdua kita akan bayar 50 ribu 50 ribu no matter apa yang kita pesen tapi di Jerman itu nggak seperti ini kalau di Jerman kalau misalnya kalian pergi ke restoran atau pergi keluar sama teman-teman kalian, waktu waitersnya datang untuk meminta bill, biasanya waitersnya akan langsung nanya dengan otomatis kamu mau bayar bareng-bareng atau mau bayar pisah dan biasanya, ya aku bisa jamin sekitar 90% orang-orang di Jerman mereka akan mau bayar pisah dimana mereka hanya akan membayar apa yang mereka pesan atau apa yang mereka konsumsi, dan ini waktu aku baru pertama kali datang, aku sangat kaget karena seperti aku bilang, waktu di Indonesia biasanya kita bayar patungan aja atau biasanya satu orang bayar untuk semuanya dan kalau nanti kita pergi lagi akan gantian orang lain yang akan bayar untuk semuanya culture shock ketiga yang aku alami waktu aku tinggal di Jerman adalah spa di Jerman jadi ketika aku udah settle in tinggal di Jerman aku mau pergi ke spa di Jerman untuk relax, untuk nyobain massage uh, pasti bedanya massage di Indonesia di Jerman dan lain-lain dan aku mulai ngomong dengan orang-orang kantorku ah ya mungkin weekend ini aku mau pergi ke spa dan mereka bilang ke aku ah oke okay, ya uh, enak kok di sini spanya bagus-bagus mereka memberikan aku rekomendasi dan mereka bilang tapi kamu tahu kan kalau di Jerman itu spanya kamu harus completely naked dan aku jujur aku nggak tahu tentang hal ini dan karena informasi ini aku jadi mulai cari-cari di internet tentang spa di Jerman dan tentunya mereka benar karena kebanyakan spa di Jerman kamu harus completely naked di sini dan ya aku lumayan kaget karena aku nggak expect ini aku tahu aku udah pernah dengar memang ada Uh, tempat di Jerman kalau kamu mau ke spa kamu harus naked tapi aku pikir kamu masih boleh pakai um, bathing suit untuk ke sana tapi ternyata kebanyakan spa di Jerman ini mereka sangat ketat dengan peraturan ini di mana kamu memang harus completely naked kalau misalnya kamu mau ke spa kamu nggak boleh pakai baju sama sekali dan juga tentunya kamu tidak boleh bawa kamera atau tidak boleh ya pakai HP kamu karena semua orang di situ akan naked Culture shock keempat yang aku alami adalah tentang botol plastik di Jerman. Jadi di Jerman, kalau misalnya kamu punya botol plastik yang ada logo seperti ini, kamu bisa mendapatkan uang kembali ketika kamu merecycle botol ini. Dan cara kamu merecycle botol ini sangatlah gampang. Kamu tinggal pergi ke supermarket di mana tempat kamu belanja, dan biasanya kamu akan melihat mesin yang menerima botol ini. Kamu tinggal taruh botol ini di mesin itu, dan kamu akan mendapatkan uang atau mendapatkan voucher discount ketika kamu belanja di toko itu. 
Jadi biasanya yang aku lakukan adalah aku mengumpulkan botol plastik yang aku gunakan dan ketika aku mau belanja bulanan aku akan menaruh semua botol ini di mesin itu dan biasanya aku akan mendapatkan diskon di toko itu. Uh, diskon yang kamu dapatkan adalah 25 sen untuk satu botol plastik dan tentunya kalau misalnya kamu simpan botol ini pasti jumlahnya akan bertambah banyak dan ujung-ujungnya kamu bisa mendapatkan diskon lumayan banyak di tempat kamu belanja. Dan hal ini menurutku sangatlah bagus karena di Indonesia tentunya kita belum memiliki mesin ini dan waktu aku sampai ke sini aku sangat kaget dan aku sangat kagum karena mereka sangat canggih teknologinya semuanya sangat gampang dan semua botol plastik yang di recycle yang dan ini adalah sangat bagus untuk environment dan sekarang aku sudah sangat sangat terbiasa tentunya jadi kalau misalnya aku beli minuman dan aku tahu botol ini bisa di recycle aku akan simpan botol ini supaya waktu aku belanja aku bisa mengembalikan dan juga mendapatkan discount waktu aku belanja dan culture shock terakhir yang aku alami di Jerman adalah autobahn di Jerman autobahn atau jalan tol di Jerman ini sangat berbeda dengan di Indonesia dan aku nggak tahu tentang informasi ini sama sekali waktu aku baru pertama kali sampai di Jerman jadi ada dua hal yang ngagetin aku tentang autobahn di Jerman yang pertama adalah kamu nggak usah bayar apapun untuk menggunakan autobahn ini jadi kamu bisa masuk tol, keluar tol sesuka kamu tanpa harus membayar apapun. Tentunya kamu akan membayar ini di dalam pajak kamu setiap bulannya. Tapi di dalam tolnya itu sendiri, kamu nggak harus berhenti, kamu nggak harus ngantri, dan kamu tidak harus membayar apapun. Dan tentunya ini sangat berbeda dengan di Indonesia. Karena kalau kamu dari Indonesia, pasti kamu tahu kamu harus ngantri jalan tol, kamu harus bayar. Dan biasanya hal ini menimbulkan kemacetan. Tapi di Jerman hal ini tidak seperti itu. Dan hal kedua yang membuat aku kaget di Jerman Autobahn adalah adanya tempat yang memiliki unlimited speed. Jadi di beberapa area di Autobahn di Jerman, mereka memiliki unlimited speed di mana orang-orang bisa menyetir sesuai secepat apapun yang mereka mau dan Jerman ini lumayan terkenal dengan hal ini karena mereka satu-satunya negara yang memiliki unlimited speed, unlimited speed di autobahn dan ketika aku mendengar pertama hal ini aku lumayan kaget dan juga takut karena aku pikir semua orang di Jerman di autobahn di tempat unlimited speed ini akan nyetir sangat cepat tapi ini tidak seperti itu jadi mereka akan tetap nyetir normal, tidak terlalu ngebut tapi juga tentunya pasti ada beberapa orang yang akan nyetir sangat nyebut ngebut, tapi kamu tidak usah takut karena mereka in general mereka nyetirnya lumayan aman mereka akan tetap hati-hati tapi kamu menurutku ini juga informasi yang penting yang mungkin kamu belum tahu bahwa autobahn di Jerman ini gratis dan kamu juga bisa di beberapa area nyetir secepat apapun yang kamu mau jadi ini adalah video aku hari ini guys dimana aku berbagi dengan kalian 5 culture shock atau 5 hal yang ngagetin aku waktu aku baru pertama kali sampai di Jerman. Semoga video ini membantu memberikan kalian informasi yang mungkin kalian belum tahu tentang Jerman dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ada feedback tentang video ini kamu bisa berikan komen kamu di bawah video ini dan jangan lupa like dan subscribe video aku dan kita ketemu aku di video aku selanjutnya. Bye!